معلومات او اړیکې احساس قوت او قدرت دی انفورمیشن ان ریلیشن از یور پاور که چیرې تاسو معلومات ولرئ چې پروژې په کوم ځایونو کې اعلانیږي او همدارنګه هلته اړیکې ولرئ دا احساس قوت دی زه تاسو په دغه ویډیو کې هغه معلومات او موضوعات وړاندې کوم چې په پوهنتون کې نه تدریس کیږي په کتابونو کې نشته حتی په انټرنیټ کې هم نشته دی دا زما تجارب دی غواړم چې تاسو سره شریک کړم او غواړم چې تاسو هم مالدار سئ په خپلو خپو ودرېږي او بریالي واوسئ دوستانو موږ په کل کې دوه ډوله پروژې لرو لومړی هغه پروژه چې پنځه لکه افغانیو څخه کمې وي دوهم هغه پروژه چې پنځه لکه وي او یا هم د پنځه لکو افغانیو څخه ډېر وي هغه چې د پنځه لکو څخه کم وي اعلان ته نه سپارل کېږي دلته باید تاسو د تدارکاتو له ډیپارټمنټونو سره منظم اړیکې ولرئ ترڅو تاسو د ایمیل د لارې معلومات وړاندې سي تاسو خبر سئ او خپل کوټېشن د هغوی سره شریک کړئ پروژې پر مخ یوسئ دوهم هغه برخه ده چې داوطلبي ته وړاندې کېږي اعلان ته ځي او خلک ترې خبرېږي دا نو لوی پروژې دي چې د پنځو لکو افغانیو څخه پورته وي دا چې څنګه کولی شو دغه پروژو ته لاسرسی ولرو دا پروژې په کومو ځایونو کې اعلان ته سپارل کېږي خپل طرحو ته څنګه مالي ملاتړ پیدا کړو دا هغه موضوعات دي چې تاسو ته زه په همدغه ویډیو کې تشریح کوم اکثره پروژې چې اعلان ته سپارل کېږي په لاندې برخو وي لومړی تاسو وګورئ بشري حقوق ښه حکومت ولی خصوصي سکتور سوداګرۍ یا تجارت قانونه صنعت پانګونه انرژي د سولې په برخه کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چارپیلال ساتنه لوجستیک ساختمان صحت او نورو برخو کې وي تاسو که چیرې په همدغه برخو کې کار کوئ فعالیت کوئ نو تاسو ته پکار ده چې هرو مرو دغه ویډیو وګورئ او زه تاسو ته د پروژو د پیدا کولو منابع ښیم دغه پروژې چې د پنځه لکو افغانیو څخه پورته وي په دغو پاڼو کې خپرېږي لومړی افغان بیټس په افغان بیټس کې هم اکثره پروژې اعلان ته سپارل کېږي دا پروژې د مختلفو ادارو څخه راټولېږي په همدغه پاڼه کې اعلان ته سپارل کېږي تاسو باید دغې پاڼې غړیتوب ولرئ دوهم افغان ټینډرز دي په افغان ټینډرز کې هم پروژې په منظم شکل اعلان ته سپارل کېږي که چېرې تاسو غړیتوب ولرئ په ایمیل کې هره ورځ تاسو د پروژو نچو لیګل کیږي دریم یو ان جی ام دی یو ان جی ام ډیره مهمه ده حتما د تلار سی ځان ثبت راجستر کړئ خپل کمپنی راجستر کړئ غلطو په کې واخلئ د یو نما ټول پروژې د یو ان جی ام لخوا اعلانیږي او نشر ته سپارل کیږي دا د نړۍ په سطحه ده تاسو د افغانستان برخه انتخاب کړئ په هغه کې ځان ثبت کړئ تاسو ته د ایمیل د لارې منظم معلومات وړاندې کیږي ډیر منظم او پروفیشنل ویب سایټ دی ستاسو کټګوري ستاسو څانګه هر څه معلومیږي تاسو ته همغه ریلیوینټ پروژې در لیګل کیږي په دغه پاڼه کې تاسو ته ستاسو د فعالیت مربوط ټولې پروژې د ایمیل د لارې لیګل کیږي تیار فلتر شوی وي څلورم یو ایس آی ډي دی یو ایس آی نوم سره تاسو ټول اشنا هستئ یو ایس آی هم په افغانستان کې په مختلف په برخه کې فعالیت لري او کار کوي ما مخکې وویل د صحت په برخه کې د تعلیم و تربیه په برخه کې د حقوق بشر په برخه کې جندر برخه کې او نور برخه کې دوی ډېر ښه پروژې لري د زراعت او قانونو په برخه کې دوی ښه پروژې لري د صنعت په برخه کې پروژې لري د پانګونې په برخه کې دوی پروژې لري حتما د یو ایس آی ډي پاڼه تاسو وڅارئ وګورئ یو ایس آی افغانستان انتخاب کوي تاسو کولی شئ چې یو ایس آی ډي پروژو ته لاسرسی ولرئ یو ایس آی همدا اوس د ډېرو مهمو ارګانو سره کار کوي چې یو ډي اې دی بل امانت دی بل کومانکس دی بل کریټیف دی همدغه سې نورې ادارې دي چې یو ایس آی ډي لخوا فنډ کېږي پیسې ورکول کېږي تر څو دا پروژې تطبیق سي پنځم ډیفیټ دی ډیفیټ یعنې ډیپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ چې دا د برټش ایم بي سي لخوا فنډ کېږي دا ارګان په افغانستان کې هم فعالیت لري په مختلفو برخو کې دوی فعالیت کوي تاسو کولی شئ چې دا پاڼه وڅارئ او د برطانیې ټول مهمو پروژې چې په افغانستان کې دي تاسو کولی شئ چې تطبیق یې شپږم ورډ بانک دی په ورډ بانک کې دوه ډوله موضوعات نشریږي لومړی کاري فرصتونه دي دوهم ټول هغه پروژې چې د ورډ بانک لخوا په افغانستان کې تطبیقېږي تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسی ولرئ تاسو پوهېږئ چې ورډ بانک په نړۍ کې کار کوي په مختلفو هېوادونو کې کار کوي د سیمې په هېوادونو کې دوی فعالیت لري په افغانستان کې هم فعالیت لري تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر ځینې پروژې واخلئ او تطبیق کړئ زه داسې کسان پېژنم چې د ورډ بانک سره کنسلټن کار کوي منظم پروژې اخلي تحقیقات اخلي سرویګانې اخلي او ځینې ترجمې اخلي ځینې مهم پروژې اخلي په منظم شکل ورډ بانک ته کار کوي او هغه پروژه په خپل وخت هغوی ته سپاري اووم اکبر ډاټ او ارجي دی اکبر ډاټ او ارجي د ډېر پخوانه په افغانستان کې فعالیت لري او ډېر ښه پروفیشنل دوی پر مخ روان دي په دوو برخو کې تاسو ته منظم معلومات وړاندې کوي لومړی د دندو په برخه کې یعنې د وظیفو په برخه کې دوهم د پروژو په برخه کې تاسو ته مکمل 
بل معلومات وړاندې کوي اتم جابز او تی اف دی جابز او تی اف د ډیر پخوان په افغانستان کې فعالیت لري دوی په دریو برخو کې تاسو منظم معلومات وړاندې کوي لومړی اسکالرشپونه دي دوهم وظیفې دي دریم پروژې دي که چیر تاسو خپل پروژه لري تاسو کولای شئ د دې پاڼې د لارې نشر کړئ او که چیر تاسو غواړئ چې پروژو ته لاسرسی ولرئ یو ښه منبع ده اسانه پلاټفارم لري په ډېر اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې پروژو ته لاسرسی ولرئ دا پروژې واخلئ او تطبیق کړئ نه هم ان پی ډاش جی او وي ډاټ اف دی په ان پی ای کې ټول دولتي پروژې نشر ته سپارل کېږي که هغه واړه وي متوسط وي او که لوی پروژې وي تاسو حتما دلته لاړ شئ ځان سب ته راجستر کړئ دوی یو فعاله ټیم لري منظم پلاټفارم لري تاسو ته همیشه ایمیل لګول کیږي تاسو منظم پروژې لګول کیږي دا پروژې تاسو واخلئ او تطبیق کړئ خیګنې دا ده چې اکثر پروژې چې دلته اعلانېږي تاسو ته رسېږي په دري یا پښتو ژبه وي اسانه وي تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه پروژو ته لاسرسی پیدا کئ او دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړئ اسم جایزات دی جایزات هم په افغانستان کې د ډیر پخوانه فعالیت لري د آلمان یا جرمنی ټول پروژې د جایزات په واسطه په افغانستان کې تطبیقېږي تاسو خبر راسې چې آلمان هر کال د افغانستان سره په میلیون ډالر مرستې کوي او دا مرستې په مختلفو برخو کوي چې منظم دی جایزات لخوا نشریږي تاسو حتما دا پانه وسارئ وګورئ لاړ شئ ځان پکې ثبت راجستر کړئ چې پروژې په منظم شکل تاسو ته د ایمیل د لارې هم ولېږدول شي همدارنګه د پانو څخه تاسو هم واخلئ د جایزات سره کار که چې دا ټول پروژې زمون په نوم راځي دا باید په افغانستان کې په منظم شکل تطبیق شي یو ولسم ایشا فونډیشن دی ایشا فونډیشن د ډیر پخوا په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي که چیر تاسو طرحه لري کانسپټ لري پلان لري خپل طرحه د ایشا فونډیشن سره شریک کړئ هم دا اوس ایشا فونډیشن هغه طرحه منی چې تر 12000 ډالر پورې د عملي کېدا ظرفیت ولري که چیرې تاسو کوم طرحه لري پلان لري چې تر څوارلس زره ډالرو پورې کولی شئ چې په افغانستان کې تطبیق کړئ لطفا ایشا فونډیشن پاڼې ته ولاړ شئ هلته ځان ثبت او راجستر کړئ په پښتو درې انګلیسي ژبو کې معلومات تاسو ته وړاندې کېږي هر یو ژبه چې تاسو ته اسانه او ساده وي په هماغه ژبه خپل اپلیکیشن ډک کړئ بیا ته ایشا فونډیشن ته ولېږئ دولسم ای کې ډي این یا د آغا خان فونډیشن دی آغا خان فونډیشن د ډېر پخوا نه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي او ډېر مهمې پروژې په افغانستان کې تطبیقوي که چیرې داسې علاقه مندي لري چې دوی سره کار وکړي د دوی پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي نو ښه فرصت دی تاسو د اکیډین پاڼې ته ولاړ شئ چې دغه هلته ما لیکلی وګورئ په منظم شکل وی سارئ او د دوی پروژې واخلئ په افغانستان کې تطبیق کړئ دیارلسم حرکت اداره دی حرکت هم د اقتصادي ودې دپاره د خصوصي سکتور د پیاوړې کېدا دپاره کار کوي که چیرې تاسو په خصوصي سکتور کې یاستئ که چیرې غواړئ چې د حرکت سره کار وکړئ حرکت پاڼې ته ولاړ شئ او د حرکت ټولې پروژې عمل ته اعلانېږي که چیرې تاسو غواړئ چې حرکت سره کار وکړئ د هغوی وکینسي او پوزیشنونه هم هلته اعلانېږي تاسو کولی شئ دا معلومات ترلاسه کړئ حرکت هم د اوس د ډیفیټ څخه یو پروژه لري چې په افغانستان کې تطبیقوي په پای کې دوستانو غواړم چې ځینې اصطلاحات چې د هغه پروژو په برخه کې کارول کېږي تاسو ته زه تشریح کړم لومړی آر اف پي دی آر اف پي یعنې ریکویسټ فار پروپوزل پروپوزل عموماً داسې یو طرحه که چیرې تاسو ولرئ کانسپټ تاسو ولرئ او یا چیرته ستونزه وي مشکل وي هغه مشکل لپاره تاسو حل لاره لټوئ نو تاسو کولی شئ چې خپل پروپوزل مختلف ادارو ته ورکړئ دا آر اف پي یعنې ریکویسټ فار پروپوزل دوم آر اف اې دی آر اف اېمن ریکویسټ فار اپلیکیشن ځینې ادارې اپلیکیشنو ته ضرورت لري تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن په منظم شکل ډک کړئ ورته ولېږئ درېیم آر اف کیو دی آر اف کیو یعنې ریکویسټ فار کوټیشن دوی تاسو نه پروپوزل نه غواړي اپلیکیشن هم نه غواړي دوی دقیق د یو مشخص موضوع که چیرې هغه برانډینګ وي کمیونیکیشن وي پروموشن وي پبلیکیشن وي همدارنګه که چیرې ساختماني برخو کې وي یا مثلا نور برخو کې وي دوی فقط تاسو نه کوټیشن غواړي دوی درې کوټیشن راټولوي درې کوټیشنو کې ګوري چې کوم یو ارګان ظرفیت یې لوړ دی قیمت مناسب دی او ښه تجربه لري همغه ارګان ته بیا دوی خپل پروژې ورکوي تاسو هم باید په دغه برخه کې ډېر دقت وکړئ کله چې تاسو کوټیشن جوړوئ نو ښه دقت وکړئ مارکېټ ته وګورئ اکثر ځوانان زه ګورم چې دوی کله کوټیشن ورکوي او نه شارټ لیست کېږي دلیل دا وي چې دوی کوټیشن ډېر په لوړه سویه جوړ کړی وي او یا هم د مارکېټ د دقیقو او حقیقي قیمتونو نه خبر نه وي نو تاسو باید په دغه برخه کې د مارکېټ نه مکمل معلومات ولرئ ستاسو آر اف کیو یا کوټیشن فوق العاده باید منظم وي چې ستاسو کمپیوټر تاسو نه مخ کې نیسي که چیرې ستاسو کمپیوټر یا سیال تاسو نه مخ کې سوه دا پروژه هغه ګټي سلورم گرانټس دی گرانټس هغه پیسو ته ویل کېږي چې منظم د طرحو پروګرامونو لپاره ایښودل شوي او د یو 
مودی د پاره دې د پاره چې تر هرې راشي پروګرامونه راشي په ځینې پلانونه راشي د ګران نه بیا دوی استفاده کوي او دغه کومکونه کوي خپله ګرانټس کومکونو ته ویل کېږي مثلا هم د اوس ایشا فاونډېشن ګرانټس لري تر دوه زره شلم کاله پورې دوام کوي که چېرې تاسو تر هرې لري پروګرامونه لري ایشا فاونډېشن د سپارې د هغه د ګرانټونو څخه استفاده کوي پنځم ډانس نمبر دی اکثرا دانس نمبر د یو سایډي د پروژو لپاره کارول کیږي عموماً هغه پروژو لپاره کارول کیږي چې د دې ژره ډالر څخه پورته وي دا هغه نه که چیرې ټیټ وي تاسو دانس نمبر ته ضرورت نه لرئ دانس نمبر د دې ښودنه کوي چې تاسو دغه پروژو سره کار کړی تاسو تجربه لرئ هغوی سره ثبت و راجستر هستئ شپږم ټی آی این دی ټی آی این په دې معنا چې ټاکس ایډینټیفیکیشن نمبر یعنې کله چې تاسو ټی آی این اخلئ تاسو دولت سره ثبت و راجستر کیږي د دغه نمبر په واسطه تاسو دولت پیژنئ چې څومره ټاکس دولت ته ور کړی او یا هم د هغوی سره د مالیاتو په برخه کې ثبت و راجستر هستی دا په دوه برخو ویشل شوی لومړی شخصي ټی آی این دی دوهم ارګنایزیشن ټی آی این دی یا د ادارې ټی آی این دی په دواړو برخو کې تاسو ته ضرورت احساسیږي چې تاسو باید ټی آی این ولرئ او د دولت سره ثبت و راجستر واوسئ د روم دوستانو تاسو وګورئ هر کال په میلیونو ډالر د افغانستان سره مرستې کیږي بدبختانه په دغو مرستو کې یا فساد کیږي او یا هم بیرته استول کیږي دلیل دا دی چې موږ دغه ډول پروژو ته لاسرسی نه لرو زما هدف دا دی چې تاسو دغه پروژو ته لاسرسی ولرئ دغه پیسې چې زموږ په نوم راځي نور باید بیرته ولاړ نه شي د افغان بچي په نوم پیسې باید بیرته خارج شو نه سپارل شي باید په افغانستان کې تطبیق شي موږ یې باید تطبیق او موږ باید لار سو ادارات سره کینو حساب و کتاب و کوچې څومره پیسې تاسو ته رسېدلې څومره تطبیق شو څومره پاتې ولې نه دې تطبیق شوي دا زموږ مکلفیت دی دا زموږ حق دی د دې لپاره باید موږ منظم کار وکړو دغه ټولې پیسې چې زموږ په نوم راغلې باید په افغانستان کې تطبیق کو په اخر کې تاسو هم غوښتنه دا ده چې دا ویډیو شیر کوي دومره شیر کوي چې زموږ ټول افغانان خبر شي باید زموږ ځوانان په دې پوه شي چې پروژې په کومو ځایونو کې اعلانېږي څنګه موږ ورته لاسرسی پیدا کولی شو دا پروژې باید دغه ځوانان تطبیق کړي بیا هم تاسو نه مې غوښتنه ده چې زما پاڼه سبسکرایب کړئ زه ډېر مهم ویډیوګانې جوړوم په هر ویډیو ډېر زیات زحمت باسم د دې لپاره چې تاسو وغوړېږي تاسو پر مخ لاړ شئ تاسو بریالي اوسئ چې په پایله کې موږ یو خپلواک او ناپیلی افغانستان ولرو